Nah ini perbedaan antara durian Dario Zubitinus dengan Pak Pakin Lai Dario Ketegensis Ini samplingnya ini kita pakai D24 ya D24 durian dari Malaysia Sedangkan ini durian lokal dari Kalimantan Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama saya nggak ada upload video jadi hari ini kita mau nanam beberapa pohon buah lah masuk juga nanti ada durian rencananya sih hari ini mau mencari bibit dulu yang enak yang sehat yang bagus yang uh, minimal satu meter lah kita mau milih musangking kemudian duri hitam kemudian mau coba nanam leci juga nggak tahu nanti apakah bisa tumbuh bagus tapi kalau saya lihat bibitnya nah itu tuh di pojok sana itu bibitnya lecenya itu lebih dari 2 meter sudah lebih dari 2 meter dan harga juga nggak nggak begitu mahal lah ini saya masih di tempat uh, Pak Auser ya Auser Botanical Garden ABG di Murung Podak di Tanjung Tabalong kita mau milih lagi itu lagi dipilihkan saya Tadi milih duri hitam 5 pohon, kemudian musangking juga sementara 5 pohon. Karena uh, karena lahan yang baru kita buka masih sedikit, yang uh, lebih dari satu hektar masih belum dibersihkan. Cai. Takut nanti kalau ditanamin sekarang, takutnya nanti pas ada pohon yang ditebang malahan malahan uh, apa namanya pohon duriannya malahan patah. Sayang. Jadi nanti kita nunggu saja lah sambil juga nanti nunggu musim semoga nanti musim hujannya masih nah sampai bulan Juli lah tapi bukan musim hujan dari setiap hari lah yang penting bisa mengguyur aja lah nah ini sekarang di ABG melimpah ya bibit e, buah-buahan ataupun bunga nah ini lece tadi ini mangga-manggaan ini lengkeng nih kalau nggak salah dilihat dari daunnya nah Ini ada kelapa hibrida ya. Ini ada nangkadak. Ini jeruk-jerukan. Nah. nah ini ada musangking. Informasi ini musangking. Ini musangking baru datang. Ini bulan puasa ya Pak Man? Ini bulan puasa. Jadi sekarang mungkin ada sekitar 2-3 minggu. Bagus ini Jai. Ini kalau kita lihat daunnya segar. Nih daunnya segar Jai. Daunnya segar, ini lebih dari satu meter saya. Daunnya seber, apa seger ini ini ya? Eh sorry sorry, ini bukan musangking, ini D24. D24 ini seger nih kalau dilihat. Seger tinggi, satu meteran. Yang musangking mana pak? Mana yang baru datang? Sebelah sini kan sebelah sana lagi. Oh, Oke, okay. ini yang musangking sebelah. Oh yang di depan ini ya? Nah ini musangking coy Ini musangking baru datang nih Nah Musangking ya Ini musangking Nah ini musangking Ini daunnya juga Seger juga coy Oke kita pilih yang bagus lah Oh ini sepanjang ini musangking ya Ini banyak nih ada Ratusan Seger coy Ini sebenarnya sih Saya tuh sebenarnya pengen Ada cita-cita juga lah Pengen punya Garden seperti ini, terus di atasnya ada paranet kayak gini. Tapi memang model seperti ini juga banyak. Maunya sih nanti nggak cuma durian, tapi semua. Kalau Pak Oser ini kan dia concernnya buah sama uh, tanaman ya. Kalau saya nanti mungkin concernnya durian sama buah-buahan langka. Tapi memang untuk membuat itu modalnya nggak sedikit ya tanah juga kemudian uh, apa namanya bangunan kayak gini pagar kemudian tiang-tiang kayak gini dan memang harus ada karyawan sih untuk mengurusnya karena kita juga kerja jadi tidak tidak bisa mengurus maksimal nah ini balik lagi mau saking kita pilih nanti kita pilih nanti yang bagus jadi kita cari nanti yang daunnya uh, tidak layu karena tadi ada yang yang duri hitam yang agak sedikit layu kita 
uh, apa kita ga, minta ganti sama yang bagus ini seger masak ini coy nah ini kalau si papakin lah ya lah durio kota genesis nah ini daunnya lebar coy nah ini daunnya lebar banget beda sama durian ya nah durian itu paling sekecil-kecil yang kayak gini lah nah ini durian ini daun mudanya kalau kota genesis seperti ini memang dia lebar nah Ini banyak sebenarnya yang cara ini Durio Kota Genesis ini. Durio Kota, Kota Genesis lay atau pepak ini sebenarnya kalau ditanam ya. Pengalaman kawan-kawan itu kalau dia ditanam paling dari biji itu. Dia bisa berbuah di umur 6 atau 7 tahun lah. Tapi kalau dari okulasi ini bisa lebih cepat lagi mungkin bisa 3 atau 4 tahun juga sudah belajar nah, berbuah. Nah. Nah, coy. Nah, coy. Nah. Ini lebar nih. Nah. Lebar, coy. Dur kota jenisnya, coy. Nah. Bagi pencinta durian eh uh, kota jenis ini dia mempunyai rasa yang sedikit berbeda lah ya dengan durian pada umumnya, tapi warnanya dia lebih mencolok ada umumnya daripada durian daunnya lebar pohonnya sih persis cuman dia daun bunganya daunnya lebih lebar bunganya warna pink merah muda eh sorry bukan pink tapi merah karena kalau yang pink itu kelas-kelas mantuala ya durioconatus tapi kita nggak menanam ini ya karena di kebun saya juga sudah ada kalau saya sih uh, cenderung lebih suka yang uh, mantuala daripada durio koto genesis biasa seperti ini coy nah ini perbedaan antara durian derius bitinus dengan pak pakin lai durio koto genesis ini samplingnya ini kita pakai D24 ya D24 durian dari Malaysia sedangkan ini durian lokal dari Kalimantan nah jadi dia ini coy perbedaan daunnya aja ini D24 ini lai ini yang paling kecil sebenarnya nih ada jauh lebih besar lagi jadi dia uh, ukuran daunnya itu mungkin bisa berapa ya sekitar 1-2 bisa sekitar 5 kali lebih besar lai atau papakin daripada Uh, D24 Duryu Zibitinus Coba kita lihat Ini ada sebenarnya yang lebih Yang lebih Besar Nah ini coy Nah Nah ini gambarnya coy Ini besar coy Nah Nah coy Nah Ini durian Ini Duryu Kota Genesis Nah Jauh banget kan perbedaannya Nah Besar coy Nah, ini salah satu untuk membedakan antara varietas durian dan varietas durian kota jensis nah, ini nih dilihat dari daunnya aja kalau dia lebih uh, lebar dia kota jensis tapi kadang kalau nemukan durian kota jensis tapi daunnya nggak selebar ini dia kemungkinan dia sudah silangan ya uh, seperti varietas mantual yang pernah kita temukan di Kalimantan Selatan nah Nah ini tuh Duro Kota Jensis ini harganya 100 ribu Nah coy Ini tadi kita ada juga beli D24 buat ditanam Untuk mengganti D24 yang ada patah di kebun saya Jadi mau kita gantikan ini dulu coy durian kita beli ya ini ada musangking duri hitam dan uh, 1D24 tadi sih saya naksir sebenarnya sama D24 ini karena dia sudah cukup panjang kemudian daunnya seger banget coy makanya langsung langsung dipilih 
Sebenarnya sih D24 ini di Malaysia sana juga sudah mulai berkurang untuk dibudidayakan. Tapi uh, saya dari saya pribadi sih saya cukup suka lah dengan D24. D24 ini dulu durian Malay durian terkenalnya Malaysia lah sebelum Musangking hadir. Tapi tidak apa-apa kita nanam satu nanti di kebun uh, eh untuk tambahan varietas di kebun biar nggak cuma musangking sama duri hitam saja coy Oke, ini adalah bibit durian musangking duri hitam kemudian ada satu tadi D24 yang kita beli di sini kita langsung akan ke kebun aja lah langsung mau nanam nanti kita upload di video selanjutnya aja sekaligus mungkin nanti kita melihat uh, apa namanya musangking atau duri hitam yang sudah kita tanam sekitar 10 bulan sebelumnya Terima kasih, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh